팝적인 거나 애니메이션적인 거 아니면 이런 캐릭터적인 작업들에 대해서 안 좋게 보는 시선들도 나는 되게 많다고 생각을 하는데 그 이유는 쉽기 때문이라고 생각하거든요 까기가 사람들의 어떤 편견과 그런 의견들을 깨고서 내가 가고자 하는 길을 가야 하는 거기 때문에 현실적으로 너무나도 어렵다는 걸 알지만 이 사람들이 왜 하겠어 재밌으니까 좋아하니까 하는 거잖아 사실 아트하는 남자 아트놈 작가입니다 형 요즘 그 어떻게 지는지 아, 요즘은 이제 홍콩하고 싱가포르 개인전이 있어서 그것 때문에도 바빴고 삼원 갤러리에서 개인전이 잡혀있는데 그거 이제 준비 마무리하고 있고 아 이거 엄청 바쁘게 지금 보내고 있는데 그렇지 지금 정말 이게 계속 정신이 없었지 어. <웃음> 지금도 계속 바쁘지만 이제 앞으로도 더 바쁠 수도 있고 체력적인 부분들이 좀더 뒷받침 돼야 더 좋은 작업을 계속 할수 있잖아 나는 이제 일단 그렇게 생각을 하지 그러니까 내가 작가가 오랫동안 작업을 또할수 있는 것도 되게 중요하다고 생각을 하고 삶에 어떻게 보면 이제 첫 번째 제일 중요한 게 이제 건강이고 그게 정신적인 부분까지도 다 지배를 하니까 나도 어떻게 보면 한 5, 6년 전에 또 정신적으로도 좀 힘든 또 그런 시기들이 좀 있었었기 때문에 5, 6년 전에 그러니까 약간 이제 번아웃처럼 이렇게, 아... 딱, 이렇게 딱 되고 내가 보통 이제 그런 일이 없었었는데 그게 이제 처음 이렇게 딱 닥치, 닥치다 보니까 이게 금방 좀 괜찮아질 줄 알았는데 그렇지가 않더라고요 그러니까 사실 외국에서 형을 바라보는 시선들은 상당히 어떻게 보면 쾌활하고 음. 명랑하고 사람들하고 잘 하는데 전혀 모르잖아요 그런 걸 겪었다는 게 사실은 나도 이제 사람들을 사실은 너무 좋아하고 내가 이제 워낙 또 장난기도 많고 그치. 말을 이렇게 할때 항상 이렇게 농담을 하지 않으면 말하지 않는 것 같은 느낌? 그리고 재미없는 상황을 너무 싫어했었기 때문에 항상 좀 즐겁게 이제 지내는 것들을 이렇게 좋아하는데 그런 어떤 전체적인 성향들도 어떻게 보면 예전하고 보다 좀 많이 바뀌긴 했지 사실 형이 어떻게 보면 동양화를 전공했는데 중간에 제가 알고 있는 중퇴를 하신 음, 것 같은데 음. 뭐 이유가 있었나요? 사실 내가 이제 학교를 3학년까지 다니고 갑자기 이제 그 경제적인 부분에서 집안에 이제 좀 일이 있었었기 때문에 내가 이제 다 학교를 다닐 수 있는 상황이 아니었고 만약에 내가 학교를 다시 다닌다고 하면은 돈이 좀 있어야 되겠구나 그걸 이제 준비하기 위해서 이것저것 이제 생각을 하다가 직장에 들어가야겠다 이렇게 생각을 해서 그때 당시에 이제 캐릭터라고 하는 개념이 사실은 거의 이렇게 미약할 때였는데 그런 회사를 알게 되고 거의 창립 멤버 식으로 그 회사에 이제 들어가서 일을 하게 된 거지 어떻게 보면 사실 전공이 동양화 이제 한국화였는데 디자인적인 부분들에서 어떤 뭐 사실은 배운 게 없잖아 그러니까 뭐 이렇게 디자인이라기보다는 워낙 어렸을 때부터 사실 그 만화라든가 애니메이션을 좋아했었고 캐릭터라고 하는 거에 더 이렇게 좀 매력을 느꼈었던 거지 그래서 그 회사에 들어가서 100여 개 이상의 캐릭터 작업도 하고 뭐 애니메이션 캐릭터들도 만들고 그게 이제 만화로도 연재가 되기도 하고 제일 유명했던 거는 개그 콘서트의 그 개그라고 하는 로고가 내가 만든 거거든요. 아 진짜요? 어. 그러니까 그런 식으로도 이제 나가기도 하고. 지금 개그 콘서트 없어져가지고 <웃음> 무척 아쉽지. 어, 아또 그랬구나. 어. 아니 그럼 그렇게 어쨌든 너무 잘 나갔잖아. 음. 근데 어떻게 이제 그걸 접게 된 거야? 사실 이제 내가 그 직장을 구했던 것도 작업을 하기 위해서 사실은 구한 거잖아. 음. 그러니까 작업에 대한 생각은 이제 계속 가지고 있었었는데 작업이라고 하는 거는 어떻게 보면은 나한테 100% 완전한 이제 자유가 주어져 있는 것이고 회사는 아무래도 내가 자유롭게 자, 일을 하긴 하지만 어찌 됐든 뭐 클라이언트가 있거나 여러 가지 이제 그 사항들이 있기 때문에 그 100%의 나의 자유 의식을 가지고서 음. 작업을 하는 게 나한테는 제일 재밌는 일이다. 음. 회사에도 재밌지만 그거 접고서 내가 더 재밌는 일을 해야 되겠다 그럼 회사는 한몇년 정도? 회사는 그때 한 6년 정도 아, 6년. 다녔었지 그러면 그 회사를 그만두고 바로 작업을 시작한 거예요? 처음에 한 3, 4년은 그냥 집에서 컴퓨터 작업하면서 지냈다고 봐야지 그때는 내가 이제 순수미술 이 판에서 작업을 해야 되겠다기보다는 그냥 내 그림을 그리고 싶다 
라는 의식이 가능했었고. 아, 근데 클라이언트의 말을 안 듣고 내 그림을. 그치, 그치. 그래서 이제 이런저런 이제 고민을 하다가 내 캐릭터를 만들어서. 아, 지금의 아트모노을 그치, 그치. 아. 그때 이제 내가 2002년도에 회사를 그만두고, 이제 20년이 된 건데 그때 아트놈이라고 하는 이름을 이제 그때 만들고 그리고 그때 당시에 이제 어떤 그림을 그릴까 이제 고민을 하다가 내가 잘하고 내가 좋아하는 이 캐릭터를 버릴 필요가 없겠다 이걸 가지고서 작업을 하는 게 나하고 제일 맞겠다 그때 이제 집에서 이제 계속 이제 컴퓨터로 이렇게 작업을 하면서 지냈었었고 그러다가 정말 이제 전시도 하고 이런 일들을 좀 해보고 싶다라고 이제 생각이 들었지 자연스럽게 작업을 다시 했지만 전시를 할 수가 없었고 그런 루트가 전혀 없었었고 나를 알릴 수도 없었기 때문에 일단 나를 이렇게 알리는 게 중요했었고 그때 당시 이제 윤기현 작가가 만들었던 스튜디오 유닛이라고 하는 모임을 알게 되고 그 모임을 통해서 신진 새로운 작가들을 만나게 되고 이 작가들을 통해서 정보를 얻게 되기도 하고 또 나를 또 선보일 수 있는 그런 부분들이 나한테는 정말 엄청난 도움이었고 왜냐면 나는 아무것도 사실 이제 모르는 상태에서 다시 이제 작업을 하는 거였기 때문에 각 대학교 졸업한 친구들과 같은 이제 신진 작가다 이렇게 마음가짐을 가지고서 그때 당시에 이제 같이 활동을 하면서 나를 이제 알리기 시작했었던 거죠. 그때만 해도 사실 차비가 없을 정도로 돈이 없었던 시절이었으니까 완전히 그 막막한 시기였는데 지금 이게 돌아와서 생각하면 내가 어떻게 작업을 할수 있었지? 나도 사실 그게 이제 궁금할 정도로 근데 그때 당시에는 그런 거보다도 그냥 나는 할수 있다 그 생각밖에 없었었고 해야만 한다 어떻게라도 그러니까 어떻게라도 할수 있게끔 만들겠다 이 생각밖에 없었기 때문에 내가 할수 있는 모든 뭐 방법을 다 썼던 것 같고 그때 당시에 이제 결혼을 하면서 본격적으로 했던 거기 때문에 와이프 눈치도 많이 보이고 고생 안 시키겠다 이렇게 얘기를 하고서 이제 하는 거니까 근데 현실적으로 사실은 또 고생길이 열려 있는 건데 그렇죠. 그걸 내가 이겨내겠다라고 생각을 하고서 이제 했었던 거기 때문에 내 스스로는 누구보다도 정말 열심히 했다고 생각이 들고 그 시절에 사실은 작가명을 쓰는 것도 많이 없었던 것 같고 또 자기 캐릭터를 해가지고 하는 부분도 많이 없었던 것 같은데 그게 아무래도 내가 그 캐릭터 디자인 회사를 다녔었다고 했잖아 이름이라든가 브랜드라든가 이런 것들이 상당히 중요하다고 생각을 했었었고 뭔가 나만의 어떤 이름을 만들어야 되겠다 음. 라고 생각을 했고 아트라고 하는 게 보면은 여러 가지 것들이 있을 수 있는데 나 같은 경우에는 좀 쉽고 편하게 다가갈 수 있는 누구나 이렇게 막 부를 수 있는 그런 이름으로 다가가고 싶기도 했고 어떻게 보면 이제 형이랑 나랑 비슷한 세대를 같이 그림을 했잖아요 저도 그렇겠지만 형도 상당히 이런 그림을 그린다는 거 그러니까 지금 방금 한 이런 그림이란 그러니까 예술가로서라기보다는 좀 번외적으로 많이 이제 불렀을 것 같은데 나는 이제 좀 그런 것들이 있는 것 같아요 그러니까 기존의 사람들이 생각하는 어떤 기준이라고 하는 게 있는데 그 기준을 내가 납득을 안 하면 그 기준을 좀안 따랐던 것 같아요. 그러니까 뭐냐면은 내가 그때 우리 이제 뭐 활동할 때도 여러 이제 작가들하고 같이 이제 그 재미주의라고 만들어서 같이 활동하고 할때 갤러리 대표들이라든가 다른 사람들은 야 너희들 같이 다니지 마라. 작가는 혼자서 해야 된다. 이런 얘기 많이 했었는데 나는 뭐 앞에서 뭐 예했지만은 이렇게 바로 다 이렇게 다 던져버렸거든. 왜 그러냐면은 내가 납득이 안 갔었기 때문에 이렇게 하는 게더 재밌고 그게 더 나한테 좋다라고 생각해서 그런 것처럼 상업인이 뭐 순수 미술 이런 어떤 차이 같은 경우에도 나는 사실은 그런 부분들을 중요하게 생각하지는 않거든. 그거는 그런 걸 이렇게 중요하게 생각하는 사람들이 그런 걸 이렇게 구분을 하고 이 차이를 보려고 하고 너는 뭐 너무 상업적이다 뭐 뭐다 이런 식으로 생각하는 사람들이 오히려 나는 더 상업적이라고 생각을 하고 나는 그게 중요한 게 아니고 내가 좋아하는 게 이제 더 중요한 거고 팝적인 거나 애니메이션적인 거 아니면 이런 캐릭터적인 작업들에 대해서 안 좋게 보는 시선들도 나는 되게 많다고 생각을 하는데 그 이유는 쉽기 때문이라고 생각하거든 음, 음. 까기가 음. 너무 이렇게 말하기가 쉬운 거지 그치. 그런데 
이런 작업들을 사실은 한다는 것 자체가 그때 당시만 하더라도 이런 작업들이 상업적인 거기 때문에 한다는 거는 너무나도 어불성설인 거야 오히려 미술계에서는 더더욱이나 먹히기 힘들고 사람들의 어떤 편견과 그런 의견들을 깨고서 내가 가고자 하는 길을 가야 하는 거기 때문에 직접 하는 당사자 입장에서는 어떻게 보면 더 겁나는 일일 수도 있고 힘든 일일 수도 있지만 그런 것보다는 어찌됐든 내가 좋아하는 것이고 화가의 어떤 작가의 길도 사실은 현실적으로 너무나도 어렵다는 걸 알지만 이 사람들이 왜 하겠어 재밌으니까 좋아하니까 하는 거잖아 사실 맞아 맞아 그게 가장 어떻게 보면 음. 기본 본질이잖아 우리가 우리가 그림에서 제일 놓치는 부분들이 사실 그런 것 같아 이걸 왜 그래 그러면 좋아서 하는 거잖아 그 사람들이 봤을 때는 이상하게 보이는 거지 형은 형 방금 말하는 것처럼 돈안 되는 건데 왜 이걸 그리고 있지? 돈을 생각했으면 이 그림 자체를 안 그렸지. 음, 그지. <웃음> 근데 이제 또 그런 것도 있긴 해. 내가 이제 나도 이제 약간 이렇게 청개구리 그 성격이 있어가지고 그런 거기 때문에 더잘 살고 싶은 또 욕망도 있어. 저도 좀 그런 건 있었어요. 그런 걸 깨보시고 작가도 잘살수 있고 잘 살면서 좋은 작업도 할수 있고 인정받을 수 있는 아 누가 이제 작가 한다고 그러면 정말 선망의 대상으로 볼수 있게끔. 이렇게 만들고 싶은 그런 욕망도 또 역으로 또 있는 거지. 그러니까 의외로 사실 이런 우리가 이제 소위 말하는 팝이라고 하잖아요. 팝, 팝 아티스트라고 부르고 있는 게 이런 류의 그림 그린 사람들은 사실 그런 부분에 솔직한 것 같아요. 솔직함이라고 하는 게 나는 상당히 좀 중요하다고 생각하는데 예술 세계라고 하는 게좀 가식적인 부분이 사실 또 많을 수밖에 없는 그런 환경이 있다라고 생각하는데 내 스스로는 안 그러려고. 내 스스로는 좀안 그러려고 노력을 한다고 생각하는데 모르겠네. <웃음> <웃음> 근데 그거는 이제 뭐 형이 어쨌든 계속 걸어가다 보면 당연히 그건 나올 것 같고 결국은 그런 마인드가 어 지금의 이런 작업들을 하지 않았나. 어떤 말? 그러니까 상당히 열려 있잖아요 마인드 자체가. 어떤 이제 스님 유명하신 스님이 계신데 오징 모를 뿐이라는 그런 이제 뭐 하드를 가지고서 이제 사셨다고 하더라고. 유명한 철학가나 아니면 유명한 작가님들이나 뭐 여러 가지 이야기들을 이렇게 많이 하는데 그런 걸 보면 나는 사실 조금 신기해 하는 부분이 어떻게 저렇게 A는 B다라고 이야기를 할수 있을까? 과연 그럴 수 있는지 항상 나는 이제 의문이 드는 거지. 작업에 대한 것도 뭐가 이렇게 사실 정답이라고 말을 할 수가 없고 뭐라고 이렇게 딱 정의하기보다는 내가 뭔가를 이렇게 찾아서 계속 가기는 하지만 말 그대로 이제 뭐 이렇게 그 그런 부분에서 내가 잘 모르기 때문에 어떻게 보면 모르기 때문에 열려 있는 게 아닌가 이게 막딱 그렇게 정의할 수 없기 때문에 모르 모르니까 그렇지 난 모르는 게 너무 많거든 공문 현답이네 그럼 형은 뭐 앞으로 내가 어떤 작가로 불렸으면 좋겠다 그런 부분들도 사실 크게 생각하는 거는 사실 별로 없, 없는데 뭐 재밌는 작가로 남는 게 제일 좋지 않을까? 재미라고 하는 게 아트하고 비슷하게 한 가지에서 사실 재미를 얻지는 않고 사람들마다 사실 재미의 어떤 요소라고 하는 게다 다르잖아요 재미라는 게 뭐다라기보다는 어떤 그 뉘앙스는 우리가 가지고 있지만 뭐라고 또 이게 정의하기가 또 힘들고 어떤 부분에서는 또 이걸 폭넓게 또 이렇게 다 수용을 할수 있겠더라. 이 재미라고 하는 단어가. 내가 왜 이런 성격이 됐을까를 또 이렇게 근원적으로 이렇게 또 파고들면 가족이 이제 오남매인데 어머님에 의해서 거의 경제 활동이 돌아갔었었고 어머님이 이제 시장에서 이제 뭐 채소를 이제 파셨었지. 육체적으로 힘드시다 보니까 항상 이게 화가 많으셨어. 그러니까 나로서는 뭔가 좀 이렇게 재밌게 해드려야 된다. 어머니를. 어. 그 많은 이유를 나는 너무 잘 아니까 나도 같이 화를 낼 수가 없는 거지 나는 그냥 좀더 이렇게 웃겨 드리고 싶고 뭔가 좀더 이렇게 좋은 분위기를 이렇게 만들고 싶었던 거지 나는 이제 내가 지금까지 살면서 우리 어머니보다 열심히 사신 분을 못 봤거든 그러니까 지금도 어떻게 보면 내가 이제 열심히 사는 것 중에 이유가 사실 어머님 영향인데 뼈를 깎는 듯한 느낌으로 뭔가 이렇게 작업을 정말 이렇게 하면은 어머니하고 뭔가 이렇게 일체감 같은 게 생긴 것 같은 그런 느낌은 나는 가지고 있거든. 그렇다면 네. 형이 생각한 네. 예술이란 어떤 거예요? 사실 이제 모든 게다 예술이 될 수가 있고, 어, 그런데 이제 내가 
생각을 하는 것은 요즘 현대미술은 어떻게 보면 미적인 것보다는 그런 생각이라든가 이런 걸 이렇게 담는 것들을 더 중요시 여기긴 하지만 그게 과연 이제 100년 후, 200년 후, 300년 후에도 남을 수 있는 아트는 또 어떤 것인가를 이렇게 생각해 보면 결국에는 또 나는 이렇게 미적인 게 남는다고 생각을 하거든. 그런 미적인 것과 뭐랄까 이게 재미적인 요소 아까 얘기, 얘기했듯이 그 재미적인 요소들이 평범한 상황에서는 사실 재미적인 요소가 안 나오고 기존의 것이 아닌 좀 새로운 것에서 또 그런 재미적인 요소들이 나오는 게 아닌가 내가 워낙 이제 재밌고 또 사람들과 이렇게 같이 노는 걸 이렇게 좋아했었기 때문에 그런 활동들도 좀 많이 보여주고 싶었었고 나는 그게 새로운 물결이라고 생각을 했거든 기존에 없었었던 우리 시대에 우리들만의 그런 모임이었었고 그런 것들을 조금 더 이렇게 확대하고 더 이렇게 적극적이 되면 영국의 그게 YBA인가? 뭐 데미안 호스트라든가 그 친구들에 의해서 이렇게 된 것처럼 나는 사실 이제 스튜디오 유닛 할때 그런 꿈을 조금은 꿨었었지 왜 그러냐면 그게 이제 사람에 의해서 변화되는 거기 때문에 요즘에는 보면은 이제 뭐 K-POP이라든가 이런 것들이 누가 그렇게 세계를 이렇게 뭐 나갈 수 있고 우리 K 컨텐츠가 그렇게 뭐 세계를 잡을 수 있을 거라고 아무도 생각을 못 했었는데 그걸 꿈꿨던 사람들이 있었기 때문에 그렇게 되는 거잖아. 그렇죠. 이제 좀 만들어야 되겠죠? 그러니까 윤 작가가 지금 하고 있지. <웃음> 오랜만에 또 얘기하니까 네. 옛날 생각보다 네. 형도 그러지 않았어요? 불꽃이 좀... 어, 막판에 약간 살짝 이게 뭐가 생기네. <웃음> 알겠습니다. 오늘 인터뷰 너무 고맙습니다. 네. 항상 감사합니다.